Informativo Mundial das Missões Orações, plantas e uma pandemia Amy enfrentou a perspectiva real de ficar sem teto quando a Covid-19 começou em Melbourne, Austrália. Seu marido teve uma grande redução salarial e o casal não sabia como sustentaria os três filhos. Eles começaram a orar sobre isso. Vários desafios surgiram, mas logo Amy encontrou uma vaga de emprego. Entretanto, ela não foi escolhida no processo de seleção e o casal continuou orando para Deus. Amy tinha como hobby cultivar plantas suculentas e certa vez comentou em uma postagem de um viveiro de plantas. Ela escreveu, Eu gostaria de poder trabalhar com vocês. E para sua surpresa, o viveiro a convidou para uma entrevista de emprego. No dia marcado, M foi ao local, que ficava pertinho da sua casa, e pediu que Deus conduzisse a conversa. A entrevista foi tranquila, e ela começou a trabalhar naquela semana mesmo. Ela e seu marido seriam capazes de manter a casa deles. M aprendeu tudo rápido, se entormou com os outros funcionários, e gostou da variedade de trabalho. Com permissão do viveiro, ela também levou algumas mudas para casa para aumentar seu cultivo caseiro. O tempo voou e logo havia passado um mês, mas no dia do pagamento, M ficou perplexa. O viveiro descontou quase todo o seu salário por causa das mudas que ela havia levado para casa. Ao chegar em sua residência naquele dia, Amy e o marido oraram para que Deus agisse, e no dia seguinte ela foi surpreendida. Amy foi recebida no viveiro com um bolo, com a explicação que havia tido um mal entendido e que ela receberia o salário integral. Alívio e alegria encheram seu coração. Mais uma vez Deus havia respondido suas orações. Neste trimestre, nossas ofertas irão ajudar a espalhar a esperança que Emily tem em Jesus em toda a Oceania. Sejamos liberais!